தமிழ் சட்டணியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இதுவரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா இமீடியட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் தினம் போடுற வீடியோ உங்களை வந்து அடையும் ஸோ வாங்க நேர்களே இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே நம்ம போகலாம் ஸோ நம்ம இந்திய தண்டனை சட்டம் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டியில் நம்ம செக்ஷன் எயிட்டி டூவை பற்றி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு செக்ஷனாக பார்த்துட்டு வரோம் அதில் இன்றைக்கி எயிட்டி டூவை பற்றி பார்க்க வரும் ஸோ எயிட்டி டூ வந்து ஜென்ரல் எக்ஸப்ஷனுக்குள்ளே வருது ஜென்ரல் எக்ஸப்ஷன்னால் நம்ம தெரியாமல் செய்கிற ஒரு குற்றமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் செய்த குற்றமாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு வந்து தண்டனை தப்பிக்கிறதுக்கான சில வழிகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது ஒவ்வொரு செக்ஷனையும் நான் சொல்லிட்டு வரேன் ஸோ நீங்கள் ஏற்கனவே கொடுத்துருக்க வீடியோஸையும் பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே ப்ளேலிஸ்ட்லேயும் கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்காக என்னென்னலாம் தீர்வு இருக்குன்றதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இது எல்லாமே எஜுகேஷன் பர்பஸ்க்காக கொடுக்குறோம் ஸோ உங்களுக்கு இதில் என்ன டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனை கொடுங்க அதுக்கான பதிலையும் உங்களுக்கு தரேன் ஸோ இன்றைக்கி இந்த செக்ஷனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க செக்ஷன் எயிட்டி டூ அதாவது ஆக்ட் ஆஃப் ஏ சைல்டு அண்டர் செவன் இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் ஒரு குழந்தை வந்து ஏழு வயசுக்குள்ளே ஒரு குழந்தை இருக்குன்னா அந்த குழந்தை வந்து செய்கிற ஒரு செயலுக்கு தண்டனை வந்து கிடையாது அதாவது குற்றம் ஆகாது இதுதான் இதில் வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் இப்போ நீங்கள் நிறைய இடத்துல பார்த்துட்டு ஒரு குழந்தை வந்து தெரியாமல் வந்து ஒருத்தர் அடித்து காயம் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை ஒரு விளையாட்டுக்கு செஞ்ச ஒரு விஷயமாக இருக்கலாம் அப்போது ஏதோ ஒரு விஷயத்த த்ரோ பண்ணுறது இல்லைனா ஏதோ ஒரு விஷயத்த வந்து செய்து அந்த குழந்தை வந்து அப்போ தெரியும் அப்போ அந்த முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏழு வயசு குழந்தைக்கு இன்டென்ஷன் இருக்காது முக்கியமான விஷயம் அதுதான் என்ன செய்ய தான் என்ன செய்கிறோன்றது தெரியாமல் செய்கிற போது அது வந்து அன்இன்டென்ஷனல் ஆகிடுது அப்போ இன்டென்ஷனாக செஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் தவறாகும் இது வந்து அன்இன்டென்ஷனல் அப்போ இந்த விஷயம் வந்து தவறாகுது அதே மாதிரி அந்த குழந்தைக்கான பக்குவமான ஒரு வயதும் கிடையாது ஸோ ஏழு வயசுன்ற போது அதுக்கு மெச்சூரிட்டி இருக்காது அதே சமயத்தில் தவறுதலாக தான் அந்த குழந்தை வந்து அந்த விஷயத்த செஞ்சுருக்கும் ஸோ இது வந்து சட்டத்தின் பார்வையில் குற்றமாகாது உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு சைல்டு ஏன்னு ஒரு சைல்டு இருக்கு இப்ப இந்த சைல்டுக்கு வந்து லெஸ் தென் செவன் இயர்ஸ் ஓல்டு இப்போ இந்த சமயத்துல இந்த சைல்டு வந்து தெரியாம ஒரு கல்லை எடுத்து ஒரு ஸ்டோனை எடுத்து ஒருத்தர் வெளியில எரிஞ்சு விளையாடிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ ஒரு பீன் ஒரு பர்சன் மேல பட்டு இவருக்கு வந்து இன்ஜூரி ஆயிடுது காயம் அடையுது இப்போ இவர் வந்து இந்த ஏவை வந்து எதுவும் செய்ய முடியாது பிகாஸ் ஷி இஸ் த சைல்டு ஸோ அந்த நபர் வந்து ஒரு குழந்தைன்றதுனால எதுவும் செய்ய முடியாது பியால் ஸோ இதே இது இது தான் வந்து சட்டத்தில் என்ன சொல்கிறாங்க பிலோ செவன் இயர்ஸ் ஏஜ் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து இன்டென்ஷன் என்ன செய்கிறோன்றது தெரியாது ஒரு குழந்தை தெரியாமல் செய்த தவற வந்து பெருசு பண்ண முடியாது அதில் வந்து குற்றமாகாத ஒரு செயல் ஸோ இதே மாதிரி அதே மாதிரி லெஸ் தென் செவன் இயர்ஸ் உள்ள ஒரு சைல்டு வந்து ஒரு வெடி பொருள் தட் மீன்ஸ் என்னென்னா பட்டாசு கிராக்கர்ஸை வந்து தெரியாமல் வந்து பற்ற வச்சிடுறாங்க ஒரு இடத்துல இதனால் ஒரு பீன் ஒரு நபர் கையில் இருக்கிற வெடியை வந்து தெரியாமல் பற்ற வச்சிடுறாங்க இப்போ வெடித்து அவர் கையில் வந்து இன்ஜூரி ஆகிடுது இப்போ இதனால் கூட அந்த குழந்தை வந்து பனிஷ் பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து அது இன்டென்ஷனல்ன்றது வந்து தெரியாது இந்த விஷயத்தினால தெரியாமல் செஞ்ச தவறுனால அதை வந்து சட்டப்படி எந்த ஒரு தண்டனையும் கொடுக்க முடியாது ஸோ இது வந்து குற்றமாகாது ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த செக்ஷன் வந்து நம்ம ஐபிசி எயிட்டி டூவில் வந்து பார்த்துருக்கோம் இந்திய தண்டனை சட்டத்தில் உங்களுக்கு வேறு எதாவது தகவல் வேணாலும் கமெண்ட் செக்ஷனை கொடுங்க மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் தினம் போடுற வீடியோ உங்களை வந்து அடையும் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்